ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചക്ക വരട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചക്കയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ചക്ക ഉണ്ടാവും അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു തരും ആ ചക്ക കുറെ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ചക്ക വരട്ടിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ഈ ചക്ക എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു ബാക്കി തന്ന ഒരു കിലോളം ചക്ക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്ക കുരുവെല്ലാം പൊളിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുമല്ലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ശർക്കര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മധുരം കുറച്ച് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ കിലോ വരെ ശർക്കര എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ നല്ല മധുരം വേണം അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു കിലോളം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ശർക്കരയാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ നാരുകളും കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അരിച്ച് മാറ്റി ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്ക നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കൂഴ ചക്കയാണെങ്കിൽ വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കങ്ങ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വരിക്ക ചക്കയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു തരിഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലാതെ ചക്ക നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്കയും അതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ശർക്കര പാനിയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം പാനിയും ചേർത്ത് ഒരു ആറ് വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോഴേക്കും ചക്ക പകുതി വേവായി കിട്ടും ചക്കയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളവും അതിനകത്തേക്ക് വരും ഒത്തിരി ശർക്കര പാനി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഭാഗം മതിയാവും ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ആറ് വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ വേവിക്കാം ആ ഒരു വിസിലൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക കുക്കറിൻ്റെ ആവി മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്ന് ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഞാനിവിടെ ഓട്ടുരുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ചക്ക വരട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓട്ടുരുളിയാണ് അതാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറേ നേരമായിട്ട് വഴറ്റിയാണ് ചക്ക വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓട്ടുരുളിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അടി കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം നോക്കി എടുക്കുക കുറേ നേരം വഴറ്റുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള പാത്രം നോക്കി എടുക്കുന്നത് ചക്ക നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര പാനിയോടെ ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം ശരിക്കും ചക്ക വരട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറേ സമയം എടുക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നേരം ഇതിങ്ങനെ അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ശർക്കരയൊക്കെ കുറുക്കി വരട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ച് വരട്ടിയെടുത്തതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങി ശർക്കരപ്പാനി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനിയും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറേ കൂടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉരുളി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവായി തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശായിട്ട് പല ട്രിപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി നെയ്യ് വേണ്ടയെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഉരുളി എന്നൊക്കെ ഇത് വിട്ട് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇളക്ക് ഇളക്ക് നിർത്തരുത് ഒരിക്കലും 
ഇത്ര കണ്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കുക്കിങ്ങാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട് ഏലയ്ക്കയും ചുക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചിലത് ഏലയ്ക്ക ചേർക്കാതെ ചുക്ക് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചുക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഏലയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് എട്ട് ഏലയ്ക്കയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കണ്ടോ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയ നല്ല പാകത്തിന് കൂറുകി ഉരുളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ കാലം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ എടുത്ത് ചക്കയുടെയോ ചക്ക പായസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ചക്ക വരട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ